Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi çap yayınları 10. sınıf tarih fasikülünün 3.sünü sizlere anlatmaya başladım. Ve ilk ünitemizi anlattıktan sonra birlikte etkinliklerini ve testlerini çözüyoruz. Lütfen benimle birlikte dikkatlice testleri çözelim. Gerçekten de elimizdeki fasikül kolaydan zora doğru soruların hazırlandığı gerçekten e, tekrarlarla e, konuları iyice pekiştirebileceğimiz şekilde hazırlanmış bir fasikül e, dediğim gibi dikkatlice birlikte soruları çözelim acemi testimizde başlıyorum ve birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar bakın bu soru 1989 ÖYS'sinde çıkmış yani bugünün bir nevi ayetesi diyebiliriz Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de üstünlüğünü kabul ettirmesinde aşağıdakilerden katkısı aşağıdakilerden hangisinin katkısı en büyüktür A. Preveze Deniz Savaşı'nın kazanılması cevabımız bu geri dönüp açıklayacağım B. Tunus'un fethi C. Rodos'un fethi D. Cezayir'in Osmanlı topraklarına katılması E. Trabluskarp'ın fethi Bakın Tunus, Cezayir, Trabluskar, Kuzey Afrika ülkeleri, Rodos yine Akdeniz'de etkili bir üs. Ama en vurucu cümlemiz Preveze Deniz Savaşı'ydı hatırlayın. Preveze Deniz Savaşı ile Akdeniz bir Türk gölü haline geldi diyebilmiştik. Bu açıdan Akdeniz'deki üstünlüğümüzü vurgulayan artık kabul ettiren hangisi Preveze Deniz Savaşı? Geçelim ikinci sorumuza. Bakın. İkinci sorumuzda ne diyor arkadaşlar? Osmanlı Devleti numaralandırmış şehirlerden hangisine diğerlerinden daha önce bakın daha önce hakim olmuştur? Bakın bir Musul var dikkat edin bir Musul var 2 Amasya Amasra var 3 Sinop 4 Belgrad 5 İstanbul arkadaşlar bunlardan Hangisine daha önce sahip olmuştur? Tabii ki önce İstanbul, Fatih Sultan Mehmet. Daha sonra da diğer bölgeler aşama aşama gelecek. Sorumuzun cevabı Edirne arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. Bakın yine kronoloji ile ilgili bir soru. Bu diyagramda soru işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa kronolojik sıra bozulmaz biz buraya öyle bir şey yazacağız ki o sırayı bozmayacağız bakın Belgrad'ın fethi var daha sonra dikkat edin orası boş Viyana kuşatması var Cezayir'in alınması var yani işte hesap ettiğimiz baktığımız zaman e, burada sıralamayı bozmayacak şey hangisi kıymetli arkadaşlarım burada muhaç sıralamayı bozmayacak şey tarihleri verirsem 1521 Belgrad 1526 Muhaç 1529'da neydi Viyana ve devamı geliyor diğerleri arkadaşlar daha sonraki tarihler e, ya da e, işte daha önceki tarihte var mesela lütfen buna dikkat edelim e, mesela Ridaniye Savaşı 1517'deydi Yavuz Sultan Selim dönemindeydi arkadaşlar üçüncü sorumuzun cevabı da Adana dördüncü sorumuza bakalım 2012'de çıkmış bir YGS sorusu bir nevi bu dönemin TYT'si diyebiliriz. Bakın okuyalım. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olduğu savunulabilir. Bakalım şimdi Fatih Sultan Mehmet Fener Ortodoks Kilisesi'nin varlığını sürdürmesine izin verirken Yahudi ve Ermeni cemaatlerinin örgütlenmelerine olanak sağlamıştır. Bosna bakın e, Fransisken Kilisesi'ne verdiği 1463 tarihli fermanda da onlara kendi dillerinde ibadet ve eğitim özgürlüğü tanımıştır. Yani diğer dinlere verdiğimiz özgürlükten bahsediyoruz. Hangisi savunulabilir? Hemen bakalım. A. Müslüman olmayanların Müslümanlarla eşit haklara sahip olduğunu böyle bir garantimiz yok eledik. B. Ticaretin Müslüman olmayanların elinde olduğunun paragrafta asla bakın hiç ticaretle ilgili bir şey kullanmadık. C. Müslüman olmayanların 
devlet yönetimine katıldığının bu da yok. D. Osmanlı veraset sisteminin değiştiğini bu kut anlayışı arkadaşlar. Verasetle ilgili burada tek bir cümle bile yok. E. Müslüman olmayanlara kendi benliklerini koruma olana sağlandığının sorumuzun cevabı Edirne arkadaşlar. Neden? Neden? Bakın onlara kendi dillerinde eğitim ve ibadet hakkı tanıyoruz ki onlar da tabi ki benliklerini ne yapmıştır? Korumuştur arkadaşlar. Şimdi 5. sorumuza geçiyoruz. 5. sorumuz bir ÖYS yani bugünün AYT'si diyebiliriz. 89'daki ÖYS sorusu. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlıların Mısır'ı almasının sonuçlarından biri değildir. Bakın 1516 Mercidabık, 1517 Ridaniye seferleri ile Mısır, Suriye, Filistin fethedilmiş, Hicaz bölgesi fethedilmiş, Memluklara son verilmişti arkadaşlar. Şimdi bakın Mısır'ın alınmasının sonuçlarından biri değildir. Baharat yolu bizim elimize geçti. Akdeniz Mısır güzergahı. Doğu Akdeniz'de Osmanlı egemenliği güçlendi. Evet değil mi Mısır Doğu Akdeniz. Devlet gelirleri arttı. Yeni topraklar elde ettik. Bakın Dul Kadiroğulları Beyliğinin Osmanlı ülkesine katılması. Bunu yuvarlak içine aldık. Tabii ki cevabımız bu. Bunun Mısır seferiyle doğrudan ilgisi yok. Memluk Devleti'nin sona ermesi. Az önce dedim. Mercidabık ve Ridaniye savaşları Mısır seferi olarak geçer. Memluklu Devleti'ne son verdik. Halifelik de Osmanlı'ya geçti. Kıymetli arkadaşlarım Dul Kadir Oğulları Beyliği'ne bakın. Yine Yavuz Sultan Selim son verdi. Ama ne yapmıştı hatırlayın. Daha önceki dönemlerde yani Anadolu'da kesin Türk siyasi birliği sağladığı e, savaştı. Turnada savaşıyla Dul Kadir oğulları beyliğine son vermişti Yavuz Sultan Selim. Geçelim şimdi 6. sorumuza. Bakın 6. sorumuzda diyor ki arkadaşlar hemen okuyalım. Yukarıdaki olaylar kronolojik olarak sıralandığında en başta ve en sonda yer alacak olaylar aşağıdakilerden hangisidir? Bakın. En baş ve en son. Bakın arkadaşlar burada e, baktığımız zaman 1475'te Kırım fethediliyor. Bu en baş ve bu kimin döneminde alınıyordu Kırım hatırlayın. E, Fatih Sultan Mehmet döneminde böyle bile çıkar, çıkarabiliriz ki diğerleri Belgrad, işte Mohaç bunlar kimin dönemindeydi hatırlayın. Kanuni dönemindeydi. Fas'ın himaye altına alması işte o yine bahtılar Kıbrıslar'da Sokullu Mehmet Paşa hani sadrazam etkiliydi o dönemde yapılmıştı. Burada son alınan hangisi tabii ki az önce dedim Sokullu Mehmet Paşa'nın sadrazamlığına denk gelen 3. Murat'ın padişahlığına denk gelen 1577'de aldığımız Fas Fas'ın himaye altına alınması. Demek ki sorumuzun cevabı ne oldu arkadaşlar? En başta alınan Kırım, en sonda alınan da ne olmuş? Fas olmuştur kıymetli arkadaşlarım. Bakın Belgrad'ın fethi zaten 1521, Mohaç 1526 idi. İnebahtı Deniz Savaşı da 1571'di arkadaşlar. Kıbrıs'ın fethi de 1570'ti. Yani hepsini sıraladım sizin için. Geçelim şimdi 7. sorumuza kıymetli arkadaşlarım. İkinci Mehmet bakın okuduğum soruyu hemen işaretliyorum. İkinci Mehmet 29 Mayıs'ta yapılmasına karar verilen son hücum öncesinde askerler ve komutanlarla konuşup onlara İslam hukuku gereğince şehrin 3 gün yağma edilebileceğini söyledi. Padişahın bu şekilde davranarak öncelikle aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenebilir. A. Askerin şevkini ve Azmini artırmak bakın bu sorumuzun cevabı A açıklayacağım merak etmeyin geri döneceğim B hazine için kaynak oluşturmak böyle bir şey yok C kapıkulu askerlerinin kendi tarafına çekmek bakın hiç bahsetmemiş D Bizans'ın teslim olmasını sağlamak ya tabi ki kapıkulu askerlerini de kendi tarafına çekmek istemiştir ama doğrudan ilgisi yok E de şer'i esaslara uygun hareket etmek bakın arkadaşlar Ganimet almak, ganimete sahip olmak tabii ki askerin şevkini ve azmini artırır. 
O yüzden bu da bir nevi ganimet olduğu için sorumuzun cevabı Adana. 8. sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nin bakın İran'daki Safevi Devleti ile imzaladığı ilk anlaşma 1555'teki Amasya Anlaşması'dır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde imzalanmıştır arkadaşlar. 9. sorumuza bakalım şimdi. 9. soru. Bakın Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşen ve sonuçları yukarıda verilen savaş hangisidir? Savaş yaklaşık olarak 2 saat sürdü ve 100 bine aşkın Macar askeri büyük oranda imha edildi. Macaristan Osmanlılara bağlandı ve Osmanlıların Orta Avrupa egemenliği güçlenirken Avusturya Osmanlı mücadelesi başladı. Kıymetli arkadaşlarım bu savaş 1526'daki Mohaç Meydan Muharebesidir. En kısa meydan muharebesidir. Deriz ki 2 saatte Macaristan'ı fethettik. Sorumuzun cevabı Adana. Şimdi de 10. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Yukarıda 1 ve bakın 2 numaralı alanlara getirilecek ifadeler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? Bakın okuyalım. Belgrad'ın fethi ve sonucu, Fas'ın alınması ve sonucu. Belgrad'ın fethinin en önemli sonucu, bakın e, önemli bir üstü. Ne dedik? Orta Avrupa'nın kapılarını bize açacak. Osmanlıların Macaristan'ın kapılarını açtı. Fas'ın himaye altına alınmasıyla da Kuzey Afrika'dan fethi tamamlandı. Bu sorumuzun cevabı Adana arkadaşlar. Bakın Belgrad'la Orta Avrupa'nın kilididir. Kapıları bize açılmıştır ve özellikle vurguluyorum arkadaşlar Belgrad'ın fethiyle bizim için Belgrad çok kıymetli bir üs olmuştur. Fas'ın fethi de Kuzey Afrika'nın fethi tamamlanmıştır. Kuzey Afrika ülkeleri neydi? Mısır, Trabluskar, Tunus, Cezayir en sonda bakın ele geçirilen 1577'deki Faslı arkadaşlar. Bu bölümümüzü tamamladıktan sonra Amatör testimize birlikte bakalım. Bakın ee, ne diyor buradaki şeyde? Coşku zekadan daha önemlidir. Yani coşkulu olmak, bir şeyi azmetmek daha önemlidir diyor. Bu sözler çok güzel, özenle seçilmiş. E, arkadaşlar Hakan hocamızın da e, ellerine sağlık, emeğine sağlık gerçekten. E, fasükülümüz bakın dolu dolu, kolaydan zora doğru hazırlanmış. Gerçekten sarmal bir şekilde çalışabileceğiniz güzel bir fasikül. Lütfen dediğim gibi bol tekrarları ve etkinliklerle dolu konuyu pekiştirebileceğimiz bir fasikül. Soruları dikkatlice çözelim arkadaşlar. Amatör testimizin birincisiyle başlıyorum şimdi. Asya 2. Mehmet İstanbul'u fethetmek için çok önemli hazırlıklar yapmıştır ve fetih için nokta nokta. Buna göre Asya'nın cümlesini... Sözlerinden hangisiyle devam ettirmesi doğrudur? Şahi toplarını döktürmüştür. Doğru. Şahiyi döktürdü. Rumeli hisarını yaptırmıştır. Doğru. Fatih Sultan Mehmet Rumeli hisarını da yaptırdı. Boğaz kesen hisarı. Safevilerle anlaşma yapmıştır diyor. Bakın arkadaşlar burada henüz hatırlıyor musunuz? Safevi devleti 1502'de kurulan bir devletti. Bir Safevi devletinden söz edemiyoruz. Sorumuzun cevabı. Denizli arkadaşlar geçelim ikinci sorumuza bakın 2014'te çıkan bir LYS yani bugünün AYT'si diyebiliriz okuyalım şimdi Osmanlı Devleti Kanuni döneminde Akdeniz'e hakim olmak için yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir kıymetli arkadaşlarım burada Venedik ve İspanya ile mücadele ediyoruz sorumuzun cevabı Denizli Fransa'yı ise Kanuni Sultan Süleyman Hristiyan birliğini de parçalamak amacıyla yanına çekmişti. Hatta 1535'te kapitülasyonları vermişti. Unutmayalım. Sorumuzun cevabı Denizli. Üçüncü sorumuza geçiyorum. 1991 ÖYS sorusu yani bir bilgi AYT tarzı soru. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı topraklarına katılmasından sonra Haçlı donanması 
İnebahtı da Osmanlı donanmasına saldırmıştır. Arkadaşlar Kıbrıs'ın fethi 1570'te Kıbrıs'ı fethedince Haçlılar bize saldıracak. İnebahtı deniz savaşı olacak. Hatta donanmamızı yakacaklar. Önemli buna da dikkat edelim. Dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar. Hemen sizlerle birlikte. Bu bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bakalım bilgiler neymiş? Kıbrıs'ın Venediklerin elinde bulunması, Mısır ile Anadolu'nun irtibat kurmasına engel olduğu gibi Osmanlı Devleti'nin kıyı güvenliğinde tehdit etmekteydi. Ayrıca Kıbrıs'ta üstlenen e, korsanlar bakın Osmanlı gemilerine önemli zararlar vermekteydi. Buna göre hangisi söylenebilir? Okuyalım Avrupa'da en büyük Avrupa'daki en büyük rakibi Venediklilerdir. Böyle bir şey çıkaramayız. Kıbrıs'ın ele geçirmeye çalışması uzun bir süre gündemde meşgul, gündem meş, meşgul etmiştir. Bakın bu bilgilere göre e, henüz bunu ne yapamıyoruz? Çıkaramıyoruz. C'ye bakalım. Osmanlı Devleti Doğu Akdeniz'de egemenliğini sağlamak istemektedir. Evet Doğu Akdeniz arkadaşlar buradaki tüm egemenliği sağlamak için Kıbrıs'ı da fethedecek. Akdeniz'de egemenlik ve güvenliği sağlayacak deriz. Ve bakın. D'yi okuyalım. Merkezi otorite büyük oranda etkisini kaybetmiştir. Bununla ilgili bir cümle bile yok. Bu da gitti. Kaybedilen toprakları geri almaya çalışmaktadır. Böyle bir bilgi de yok arkadaşlar. Kıbrıs'ı fethederek Osmanlı Devleti Akdeniz'deki egemenliğini sağlamak istemektedir. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Beşinci sorumuza bakalım. Yine 2021'de çıkmış AYT Sosyal 2 sorusu. Daha yeni çıkmış bir sorudan söz ediyorum arkadaşlar. Hemen okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinin sonuçlarından biridir? Erbil, Musul ve Kerkük'ün Osmanlı Devleti'nin egemenliğine girmesi. Bakın bununla ilgili bir şey diyemeyiz. Bu bu sonuç değil. Safeviler ile Osmanlı Devleti arasında Amasya Anlaşması'nın imzalanması bu doğru ama Mısır Seferi ile bir ilgisi yok. Mısır Seferi Memluklulara karşı yapılmıştı kıymetli arkadaşlarım. C'ye bakalım. Şah Kulu öncülüğünde Anadolu'da büyük bir isyan çıkması. Bu da İran'la ilgili Mısır Seferi ile ilgili değil. Venediklilerin Kıbrıs için verdikleri vergiyi Osmanlı'ya ödemeye başlaması Kıbrıs'ın fethinin sonucudur. Çünkü Venediklilerin e, bakın e, Memluklulara Kıbrıs için vergi, verdiği vergiyi bize ödemesi Mısır seferinin sonucudur. Akkoyun Devleti'nin siyasi varlığının sona ermesi ise ne ile ilgiliydi? Hatırlayalım bakalım. Uzun Hasan'la Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı Otluk Veli Savaşı ile ilgiliydi. Burası ile ilgisi yok. Sorumuzun cevabı ne oldu? Denizli. 6'ya bakalım. 1988 ÖYS yine AYT tarzı bir bilgi sorusu. Fatih döneminde İstanbul'un Ege Adaları'nı ve Kırım'ın Osmanlı topraklarına katılması aşağıdakilerden hangisinde verilen devletlerin ekonomik çıkarlarını zedelemiştir? Arkadaşlar buradaki bizim faaliyetlerimiz Akdeniz ve Ege'deki faaliyetlerimiz Fatih Sultan Mehmet döneminde ya da kuruluşta Venedik ve Cenevizi e, ne yapmıştır zayıflatmıştır ekonomilerini zedelemiştir. Çünkü Venedik ve Ceneviz özellikle Venedik Akdeniz'de Ceneviz Karadeniz'de etkili iki önemli devletti. Sorumuzun cevabı Denizli. Yedinci sorumuz 91'de çıkmış bir ÖYT sorusu. Yani yine AYT tarzı. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarla İranlılar arasında yapılan Amasya Anlaşması'nın özelliklerinden biridir. Arkadaşlar Amasya Anlaşması Osmanlı'nın İran'la yaptığı ilk resmi anlaşmadır ki sorumuzun cevabı da Ceyhan doğrudan da çıkıyor. Amasya Anlaşması Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1555 yılında Osmanlılarla İran arasındaki ilk resmi anlaşmadır. Geçelim 8. sorumuza arkadaşlar. 8. soru. Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti'nin dünya gücü olmasında etkili olmuştur arkadaşlar bakın Osmanlı'nın ne olmasında etkili olacak dünya gücü olmasında etkili olacak İstanbul'un fethedilmesi evet 
Preveze deniz savaşının kazanılması. Evet bakın bunlar egemenliğimizi vurgulayan Osmanlı'yı dünyaya gösteren iki temel olaydır. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Hocam üçü niye almadık? Avrupalı devletlere kapitülasyonlar verilmesinin nedeni e, arkadaşlar ticareti canlandırmak, Hristiyan birliğini bozmak, coğrafi keşiflerin etkisini kırmaktı. Burayla doğrudan ilgisi yok soruyla. Dokuza bakalım şimdi. Dokuza. Hemen okuyalım arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethetmesi sonuçlarından hangilerine yol açmıştır? Mısır, İstanbul deniz yolunda güvenliğin sağlanması. Evet Akdeniz'de önemli bir üstü güvenlik sağlandı. Doğu Akdeniz'in fethinin tamamlanması. Arkadaşlar bunu doğrudan ifade edemeyiz. Daha Mısır'da fethedilecek. O zaman olacak. Bakın 2'yi eledim. Ben 2 olanları elediğim zaman zaten şu da gitmiş oldu. 1'e ulaştım. Hadi bakalım sorunun cevabı da çıktı aslında. Doğu Akdeniz'de Osmanlı güvenliğini ve üstünlüğü için stratejik bir yerin alınması. Bakın arkadaşlar gerçekten de önemli bir bölge. Sorumuzun cevabı da ne oldu? Edirne oldu. Devam edelim şimdi 10. sorumuzda. Bakın 10. sorumuzda. 2. Bayezid döneminde devletlerinden hangileri Osmanlı Devleti'nin gücünü kırmak için Cem Sultan olayını desteklemişlerdir? Bakın Papalık, Rodos Şövalyeleri, Fransa. Bu üçü de Cem Sultan'ı desteklemişlerdir. Sorumuzun cevabı Edirne. Hatta hiç sorun uluslararası bir dış sorun haline gelmişti arkadaşlar. 11. sorumuza bakalım. 11. soru. Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki politikalarından hangisiyle Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun güçlenmesine engel olmaya çalıştığı söylenebilir. Hemen bakalım arkadaşlar. Rusya ile ittifak kurmak öyle bir şey yapmadık. Bakın bu Dursun Bey'i okuyacağım. Cevabımız o geri döneceğim. Boğazların güvenliğini artırıcı tedbirler almak. Bakın burayla ilgisi yok. Boğazlardan geçişi sınırlandırmak yapmak yok. Milli monarşi anlayışına dayalı yönetimlere yardım etmek böyle bir şey de yok. Arkadaşlar bakın Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun güçlenmesini engellemek için reformdan sonra çıkan mezhep savaşlarında Kanuni Sultan Süleyman protestanlık mezhebinin Avrupa'da güç kazanmasını sağlamaya çalışmış. Hatta Katoliklere karşı protestanları da Osmanlı desteklemiştir. Sorumuzun cevabı Bursa. Devam edelim bu diyagramda soru işareti ile gösterilen alana. Aşağıdakilerden hangisi yazılması doğru olmaz. Bakın yazılmayacak. Hemen bakalım buna. Fatih'in aldığı yerlerdir. Hepsi mi? Doğru. Fatih'in aldığı yerler. İpek yolunda alınan yerlerdir. Doğru mu? Bu da doğru. İpek yolunda alınan yerler arkadaşlar. Başka ne var? Karadeniz'in kıyılarında alınan yerler. Karadeniz'in kıyılarında alınan yerler. Arkadaşlar bakın evet tamamen hepsi. Bunu da ulaşabiliriz. D'ye bakalım. Baharat yolu üzerinde alınan yerler. Bu değil arkadaşlar. Baharat yolu deyince aklına Akdeniz gelecek. Oysa burada saydı Trabzon, Kırım, İstanbul, Amasra, şey Amasra genelde anlattım. Bunların hepsi Karadeniz. O yüzden baharat yoluyla bir ilgisi olamaz. E'yi de 16. yüzyıl fetihleri. Arkadaşlar e, sonuçta en genel tabii ki hepsi 16. yüzyıl. Bunu da ifade edebiliriz. Bir kısmımızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Diğer testlerimizde devam edeceğiz.